வணக்கம் நண்பர்களே உங்களிடம் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் நவகிரக மித்திரன் செல்வம் இன்று ஒரு ஜோதிட தகவலை நம்ம பார்க்கலாம் வருகிற நவம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி குரு பயிற்சி நடக்க போகுதுன்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அதாவது குரு பகவான் வந்து விருச்சக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு போறாரு இந்த தனுசுக்கு ராசிக்கு போற குரு குரு பயிற்சிக்கான பலன்கள் வந்து நிறைய பேர் நிறைய வீடியோக்கள் போட்டுட்டாங்க இன்னைக்கு நாம அந்த குரு பயிற்சிக்கான பலன்களை பார்க்க போறது இல்ல இந்த தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கு இந்த அடுத்து வர ஒரு ஆண்டு காலத்துல அவங்க என்னெல்லாம் செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறத மட்டும் நாம பார்க்க போறோம் ஏன்னா ஏற்கனவே நான் வந்து மேஷத்துக்கும் ரிஷத்துக்கும் போட்டுட்டு அப்ப அடுத்து அந்த அடுத்த வரிசையில வரும்போது இந்த மிதனத்துக்கு இன்னைக்கு நாம வந்து சொல்ல போறோம் இப்போ இந்த மிதன ராசிக்காரங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த ஒரு ஆண்டு காலகட்டத்துல இதுவரையும் வந்து அவங்க வந்து வேற கம்பெனிக்கு மாறணும் வேற ஒரு வேலை தேடணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருந்தவங்களுக்கு இந்த ஓராண்டு காலத்துல இவங்க வேறு கம்பெனிக்கு வந்து அப்ளை பண்ணி வேற கம்பெனிக்கு இவங்க மாறலாம் அடுத்து ஒரு சிலர் வந்து நான் வந்து ப்ரொமோஷனுக்கு அப்ளை பண்ண போறேன் இல்ல வேற இடத்துக்கு எனக்கு மாறுதல் வேணும் அதாவது மாற்றல் வேணும் ஏன்னா கவர்மெண்ட்ல வேலை பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்க வந்து டிரான்ஸ்பர் கேட்டு இந்த மாதிரிலாம் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க இந்த ஓராண்டு காலத்துல இதெல்லாம் வந்து அவங்க செய்யலாம் அடுத்ததா பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு சிலர் வந்து திருமண வயசுல இருப்பாங்க அதாவது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி இப்ப அவங்களுக்கு வந்து எல்லாரும் பலன்கள் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த திருமணம் செஞ்சுக்கலாம் ஏழாம் இடத்துல குரு சஞ்சாரிக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க என்ன பொறுத்த மட்டில் வந்து இவங்க இந்த காலகட்டத்தில் திருமணம் செய்யாம இருக்கிறது நல்லதுன்னு தான் சொல்லுவேன் ஒருவேளை அப்படி திருமணம் செய்யக்கூடிய சூழல் இருக்குன்னா அந்த ஜாதகத்துக்கோ அல்லது அந்த ஜாதகிக்கோ அவங்களுக்கு இப்ப வந்து சுக்கர தசையோ புதன் தசையோ அல்லது ராக தசையோ நடப்புல இருந்துச்சுனாக்கா அவங்க வந்து திருமணம் செய்யலாம் இது இல்லாத பட்சத்துல அவங்க பண்ணாம இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்னே நாம சொல்லலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க வந்து ஏதாவது ஆடை ஆபரணங்கள் இந்த மாதிரி வாங்கி கொடுக்கறது அதாவது ஒய்ஃபுக்கு வந்து தங்கத்துல ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கறது இல்ல பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது இது செய்யறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இப்போ நீங்க செய்யலாம் அடுத்ததாக சிலர் வந்து குழந்தைக்கு வந்து காது குத்தி வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க வருகிற இந்த ஓராண்டு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து குழந்தைக்கு வந்து காது குத்துற விஷய விசேஷங்கள்லாம் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததா இவங்க வந்து இந்த கோயில் திருப்பணிகள் இருக்கு பாருங்க அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு இவங்க வந்து கண்டிப்பாக உதவி செய்யணும் அப்படி இவங்க வந்து ஏதாவது உதவி செய்யும் போது பார்த்தாக்கா அவங்களுக்கு வந்து இந்த குரு பகவானால நிறைய சுப பலன்கள் கிடைக்கும்னே நாம எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம்னா இவங்க வந்து கூட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது இப்ப ஒரு சிலர் நினைச்சு பாருங்க பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு வேலை செய்யலாம் வேலை ஒரு தொழில தொடங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி முடியாது ஏற்கனவே பிளான் பண்ணி வச்சிருந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி பிளான் இருந்துச்சுனாக்கா அடுத்த இந்த ஓராண்டு காலத்துக்கு நீங்க வச்சுக்காம இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்னு நான் சொல்லுவேன் அடுத்ததா சிலருக்கு வந்து பிற பெண்கள் தொடர்பு இருக்கலாம் இல்ல ரெண்டு பொண்ணை காதலிச்சுட்டு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கணும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னாக்க அதாவது திருந்தி ஒன்னோட நிறுத்திக்கணும் இந்த மாதிரி ஏதாவது இல்லீகலா இந்த மாதிரி ஏதாவது பண் ஒரு வேலை இருந்துச்சுனாக்கா அவங்க வந்து மாட்டிப்பாங்க அவங்களுக்கு நிறைய சிக்கல்கள் வரும் அவங்க வந்து உஷாராகவே இருக்கணும் அடுத்ததா இவங்க வழிபாடுன்னு நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க கண்டிப்பாக அவங்க குலதெய்வத்தை வேண்டியே ஆகணும் குலதெய்வ கோயிலுக்கு போய் பொங்கல் வச்சு சாமி கும்பிட்டே ஆகணும் இதுக்கு கூடவே பாத்தீங்கன்னாக்கா திட்டைக்கு தான் இவங்க போகணும் மற்ற இடங்களுக்கு போறதை விட அதாவது திட்டையில வந்து ராஜகுருவாக இந்த குரு பகவான் இருக்கிறார் அந்த இறைவன் அங்க யார் இருக்காங்கன்னாக்கா வசிஷ்டேஸ்வரர் தான் அங்க இருக்கிறாரு வசிஷ்டர் வந்து அங்க வேண்டி வணங்கினதாக புராணங்கள் சொல்லுது இவங்க வந்து அந்த திட்டைக்கு போய் அந்த ராஜகுருவை வந்து இவங்க மனமுறுக வேண்டிட்டு வந்தாக்கா இவங்களுக்கு சுப பலன்கள் அதிகமாகவும் கெடு பலன்கள் குறைவாகவும் கிடக்கும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இதுவரை நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருப்பவர்கள் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் நல்லதொரு பதிவில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி பெறி விடைபெறுவது உங்கள் நவகிரகம் திறன் செல்வம் வணக்கம்